y el Niño Dorado. Presentamos la profecía. Miren. Vengan aquí rápido. Este es el camino. Al final de la pendiente encontrarán un valle. Entendido. ¿Eh? Está por aquí, en algún lugar. Vengan todos por aquí. Al final encontrarán la frontera con la tierra de los dinosaurios. Entendido, la tierra de los dinosaurios. Usa tu tiempo bien, contamos contigo. Descuida. Protege a nuestro joven príncipe sin importar el costo. Haré lo mejor que pueda, Argy. Vamos. Oh, tengan mucho cuidado. Otro favor, Luz. Si te encuentras con el señor corazón valiente, dile que los dinosaurios están alertas y preparados. E infórmale a la princesa Kindra que, como siempre, nuestra lealtad está con Rakal. <risa> Haré lo que digas, pero no conozco al señor corazón valiente ni a la princesa Kindra. No te preocupes, Luz, los encontraremos. El señor corazón valiente es el fiel caballero de Rakal y la princesa Kindra, la madre del hijo de la quinta profecía. ¿Ah? ¿Qué dices? Tenemos que seguir nuestro camino. Sí, andando. Ajá. ¡Buena suerte! <risa> ¡Regresen a salvo! Mantengan la calma, tenemos que interrogar a estos prisioneros. Ahora apártense. ¿Ah? Ah. Suficiente, sigamos, no hay tiempo. Ahí vienen. Uh. 
Regresamos, su majestad. Bien hecho, caballero. Oh, su majestad, hemos buscado en el castillo de Maya. Descubrimos huellas que nos indican que escapó del cautiverio. Parece ser que regresó al castillo solo para abandonarlo unos días después. ¡Oh, no, no es no obstante, tuvimos algo de suerte y capturamos a sus secuaces para interrogarlos. Mm, gracias, corazón valiente. Infortunadamente, no conocemos la ubicación del joven príncipe Ari y perdimos contacto con la tierra de los dinosaurios. Esto es un mal presagio. Los poderes del mal han creado una fuerza de campo muy fuerte. No podemos deducir nada. Ha pasado un tiempo sin que reciba noticias de Rakal. Esto también me preocupa. ¿No? Oh. está? debemos interrogar a los prisioneros ahora. Oh. ¡Cierra esa boca, Slugar! ¡Nadie pidió tu opinión! ¡Tenemos que hablar con ellos! ¡Tienen que decirnos la verdad! Él tiene razón, señor Corazón Valiente. Señor Corazón Valiente, queda claro que tenemos que interrogarlos y así concederle un deseo a la gente. Sí, Su Majestad. Estoy cansada, pero debemos detenernos. Es como si una fuerza inevitable me impidiera seguir. Escondámonos un momento. Necesitamos recuperar fuerzas. Será mucho más fácil para todos si hablan. Solo queremos información. Díganos a dónde huyó Maya. Mi número de registro es 81745077. Me declaro un prisionero de guerra e invoco la Convención de Génova. <risa> Pero si no hay una declaración de guerra oficial, no tienes derecho de invocar nada, gallinazo. Serás tratado como espía. Oh. Piraña, respóndele a su majestad. Habla ahora o haré que te arrepientas para oh, siempre. Oh, mi número de registro es 8174577 y me declaro... Ay. Su majestad es inútil. El impacto tuvo que haber afectado su cerebro. Sí, el impacto. Me, me, quizá debamos interrogar a la serpiente. Ah, no, no sé nada. ¿Tampoco quieres hablar? ¿Dónde está Maya? Habla inmediatamente o te sacudiré. <risa> No sé nada. Solo soy un empleado. Me ocupo de la limpieza. ¡Tonterías! ¡Vamos! ¡Responde! ¡Dime dónde está Maya o te destruiré! Señor, estos prisioneros no sirven de nada. Enviamos un equipo para que encuentre a Maya. Sí, tenemos que hacer algo. Debemos tener noticias de nuestro rey. Su majestad. No. Tranquilo, no tema, su majestad. Me llamo Luz. He venido a oh. informarle sobre el destino del niño de la quinta profecía. ¡Maravilloso! ¡Vamos, habla! ¿Dónde está? Dímelo, por favor. ¿Cómo está el príncipe Ari? ¿Dónde está mi esposo? ¿Y cómo está mi bebé? No te preocupes, el príncipe está a salvo. ¡Señor 
corazón valiente. Tengo un mensaje para usted. Le envían saludos asegurándole que los caballeros estarán siempre alerta. Gracias, Luz. Gracias. Luz, algo estabas diciendo. Lo sé, solo estaba soñando. Es hora de partir. ¡Amigas! ¡Hola! Por aquí, vamos. <risa> Esta luz estaba frente a mí. ¡Ah! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Vienen del bosque! También los vimos. No somos ciegos, ¿sabes? Fox, ¿qué hacemos? ¡Luz! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vienen del bosque! ¡Despierta! Lo sé, lo sé. Lo sé. Me da mucha alegría verte, Cordal. Estabas aquí. Te busqué por todas partes. ¿Eh? Espera, no corras. Espera. Veo que el viaje fue todo un éxito. Y todo gracias a ti, Luz. Oye, ¿a dónde vas? Regresa. No es justo. ¿Quién eres tú? Me llamo Winner. Solo mírate, eres muy pequeño. Ven aquí. Ven. Regresa. Oh, esta es mi misión suprema, porque si lo es, deben estar bromeando. Oh, veamos qué puedes hacer. Este no es momento de jugar. Simba y Bimbo se acercan. Oh. Oh, oh. ¿Estás bien? Oye, tú, ¿qué es tan divertido? <risa> Burlarse de los errores de los otros no es la mejor manera de educar a un niño. Ese fue un buen lanzamiento. <risa> <risa> Muy gracioso, niños. No, por favor, no te mueras, Mari. ¿Puedes oírme? ¿Ah? ¿Quién es ese león? Es el actual rey del Kilimanjaro. ¿El rey Simba? Hola, bienvenido, su majestad. Bueno, ¿y cómo va todo aquí? ¿Qué ocurrió durante mi ausencia? Rescatamos al joven Ari de la Tierra de los Dinosaurios. Y los transportamos exitosamente. Oh, ¿el príncipe Ari? Sí, su majestad. Mm. Es el hijo de Rakal y Kindra. Los reyes de la Tierra de los Dinosaurios. Su majestad, según dice la profecía, Ari será nuestro salvador. Vencerá las fuerzas del mal y traerá la paz a nuestra tierra. Está bien, no estoy muerta y no es gracias a ti, solo estaba actuando y 
eso te mostrará por qué no puedes actuar como un loco. Ah, ¡Oye! Ah. ¡Espera! ¿Qué haces? Ah. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! <risa> ¿Por qué se ríen? ¡Esto no es divertido! ¿Ah? ¡Ese niño terrible debe aprender a ser educado! ¡Es oh, lo que Mari, pienso! ¿Por qué te gusta hacer siempre un espectáculo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Sería posible que cerraras tu pico por un segundo? ¡Cielos! <risa> ah, me disculpo por todo ese alboroto. No te reconocí. Por favor, no te ofendas por el comportamiento de algunos de nosotros. Acepto tus disculpas, mi pequeño aliado. Mi nombre es Cordal y mi deber es proteger a Ari, el niño de la quinta profecía. Oh. Las fuerzas del mal lo están buscando. Si logran neutralizar al príncipe, su reino del terror será imparable. Nuestros mundos dependen de la seguridad del joven Ari. Para mantener el mundo en paz, tenemos que protegerlo. Y para hacer eso, tenemos que unirnos contra el poder del mal. Solo dinos qué tenemos que hacer y pronto lo haremos. Acérquense y escuchen. Hasta ahora todo salió bien, aunque el reino de los dinosaurios estuvo bajo asedio cuando la hechicera Maya escapó. Gracias a Luz logramos proteger a Ari y traerlo a salvo aquí, pero no estoy seguro de cómo serán los siguientes pasos. Tenemos que examinar el problema juntos y pensar cuidadosamente antes de hablar, ¿verdad? ¡Ja! ¡Te escuché! No reacciones así, Mari. Quizá podrías mostrar algo de compostura. Muy bien. Entonces, las preguntas que debemos hacer son... ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo actuar? ¡Ja! No creo que cuándo sea una opción. Tenemos que reaccionar ahora. Bien hecho. Por una vez dijiste algo que tiene sentido, amiga. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah! 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 <risa> La pregunta es dónde. En eso es lo que hay que pensar. Oigan, chicos, tengo una gran idea. Ah, oh, seguro que sí. ¿Y cuál será? Recuerden que es un niño. Quizá el mejor lugar para esconderlo sería entre los humanos. Y en una gran ciudad como Nueva York. Entre miles de otros niños, sería imposible descubrirlo. Encajaría perfectamente. Mm. Oh. Sí, tiene razón. La solución que propone Fox podría ser posible si fuéramos humanos, pero ese no es el caso. ¿Qué pasaría si la gente viera leones y venados caminando en la calle en compañía de dos perros, un canario y un niño? Oh. Winner y tú terminarían inmediatamente tras las rejas de la perrera municipal. Y en cuanto al resto de nosotros, si no somos asesinados, terminaremos nuestro viaje en un zoológico. Sin poder ayudar al niño de la quinta profecía, esa idea simplemente no funciona. Cordal, ¿no tienes otra sugerencia para resolver este problema? Debemos tener alguna idea. Bueno, y ahora, ¿qué más dice la profecía específicamente? La profecía dice... Uh... Este es el lugar del rescate. Debe ser decidido por un solo rey para liberar los reinos oscuros de la ola negra. Ustedes pasarán como fluidos vitales en la glándula subterránea sin ser obstruidos en su regeneración. Y llegarán al lugar donde el hijo encontrará refugio y vencerá al mal. No entendí ni una palabra de esa profecía. Fox, deja de rascarte, infestación de pulgas. Pero es muy claro, sin importar cuál sea el lugar, el joven príncipe no podría ir acompañado de Simba o de Bimbo, ¿entiendes? ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Este cachorro insolente no tiene ningún derecho a hablar sobre las acciones del rey. Tranquilo, Hans. Fox tiene razón. Es un lugar de rescate y solamente un rey puede decidirlo. Por lo tanto, yo, rey del Kilimanjaro y Bimbo, rey del Bosque Negro, no podemos estar ambos en este lugar oh. misterioso con Ari, el joven príncipe. Un punto importante de entender es dónde queda este lugar misterioso al cual se refiere la profecía donde el hijo encontrará refugio. Pero sí es muy sencillo. Este es el lugar. Ari es el hijo de Rakal y encontró refugio aquí, acompañado por Lucy Cordal. Entonces es razonable que así sea. No, no es un refugio como este, Winner. Si este fuera un refugio misterioso, ni mi padre ni Bimbo deberían estar aquí. Oh, cielos. La verdad no lo creí así. 
¿Dónde está ese refugio si no es este? Sí, queremos saber. Un momento, Dinos. Lo tengo. Podríamos hacer una lista de todos los lugares que conocemos. Ya descartamos el Bosque Negro. Y también Nueva York. Entonces, ¿qué nos queda? ¡Te atrapé! La profecía dice que solo un rey puede decidir el lugar. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Sí! ¡La selva! ¡Claro! ¡La selva! Todos debemos unirnos. ¡Lo descubrí! ¡Lo descubrí! Oh. ¡Es la selva! ¡La selva es el lugar misterioso! ¡El hijo del diablo! ¡La profecía es Simba! ¡Quien desde su infancia hasta la muerte de su padre fue adoptado por otros animales! ¡Sí! ¡Él es el rey! ¡Fuiste criado por otros animales! ¡Esa es la respuesta! ¡Considérelo, Su Alteza! ¡Considérelo! Hace demasiado tiempo que no pienso en mi pasado. El ave debe tener razón. Esta puede ser la respuesta. Eres muy inteligente. Es cierto. ¡Buen trabajo, Mari! Eres genial. <risa> <risa> ¡Sí! ¡Que viva, Mari! <risa> muy bien, Mari. Eres una genio. Ahora, por favor, explica el significado de los fluidos vitales en la glándula subterránea. Um, déjame pensar. <risa> Eres muy Mari, inteligente. Mari, es importante. <ríe> ¡Rápido! <ríe> Winner, todos estarían tan perdidos sin mí. <ríe> sí, qué tonto. No, siempre ocurre lo mismo. <ríe> Pasar como los fluidos vitales en la glándula subterránea es desplazarse subterráneamente como el agua que fluye por las raíces de los árboles. Y la única persona que puede ayudarnos a hacer eso es Ari. Mari. Gracias. Y para recordar la historia de este gran día, que será narrado a nuestros descendientes, escribiré la historia de la profecía revelada. ¡Oh, cielos! Ah, ah. Ahora se volverá más insoportable. Oh, pero no obstante, mm. tenemos que admitir que resolvió mm. el enigma de la profecía, ¿o no, ma? <risa> <risa>